வெந்த டிவி நேர்கள் வணக்கம் நான் ஷெஃப் சுமன் கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் ஹோட்டல் அமடா பிளாசா சென்னை இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் ஆப்பிள் சாண்ட்விச் ரெகுலராக வந்துட்டு வந்துட்டு வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் பன்னீர் சாண்ட்விச் சீஸ் சாண்ட்விச் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாண்ட்விச் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி சாப்பிடுவோம் காலையில் ஸோ நம்ம ஃப்ரூட் ஆப்பிள் ஸ்டப் வச்சு இந்த ஆப்பிள் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறோம்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்துட்டு ப்ரெட்டை வந்துட்டு நம்ம நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்பிள் வந்து கட் பண்ணி போட்டு குக் பண்ணி ஃபில்லிங் வைக்கணும் அந்த ப்ரெட்டில் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா சோளமாக இருக்குது கார்ன்ஃப்ளவர் பட்டை பட்டை வந்துட்டு நம்ம நல்லா பவுடர் அடித்து வச்சுக்கணும் ஆப்பிள் இருக்குது ஆப்பிள் வந்து பொடிசாக நறிக்கணும் சுகர் இருக்குது பட்டர் இருக்குது இதுதான் இதுக்கு ஒரு தேவையான பொருட்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ணி இந்த ப்ரெட்டு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியான தன்மைக்கு மொறு மொறுன்னு வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ப்ரெட்டை வந்து நம்ம நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது உள்ள ஃபில்லிங் அந்த ஆப்பிள் ஃபில்லிங் வைக்க போகிறோம் அந்த ஆப்பிள் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணதும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஆப்பிள் வந்து நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணிக்கணும் ஆப்பிள் வந்து பேனில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி வைக்கணும் இந்த ஆப்பிள் வந்துட்டு கொஞ்சம் மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு குக்கான போதும் அது கூட நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணணும் இது பாயில் ஆகல ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவு நம்ம பட்டை வந்து பவுடர் அடித்து வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவு இந்த பட்டை போட்டுக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் இதை நல்லா குக் பண்ணணும் இது குக் பண்ணணே நம்ம சோளமாக வச்சுருக்கோம் அதை தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணனா இது வந்துட்டு நம்ம ஜாம் மாதிரி இல்லை சாஸ் மாதிரி அளவு நல்லா திக்னஸாக வந்துடும் நல்லா கொஞ்சம் குழ குழனு இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம சாண்ட்விச்சில் ப்ரெட் இருக்கு இல்லையா ப்ரெட்டில் வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அதை வழியாக வச்சு சாப்பிட வேண்டியதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு இப்போ அந்த ஆப்பிள் வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நல்லா குக் ஆனோடனே இதில் கொஞ்சமாக கான்ஃபர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஸோ இந்த ஆப்பிளோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணால் இது நல்லா திக்னஸ் ஆகிடும் இது நல்லா திக்னஸ் ஆயிடுச்சு 
இந்த திக்னஸான இந்த ஆப்பிள் ஃபில்லிங் எடுத்துகிட்டு பிரெட்டில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டப் மாதிரி வச்சுட்டு அதை அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான் ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஆப்பிள் இன்றைக்கி இந்த ஆப்பிள் ஃபில்லிங் சாண்ட்விச் ப்ரெட்டை வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் ஒயிட் ப்ரெட்டு அப்படி இல்லைனா ப்ரௌன் ப்ரெட்டு இதை நல்லா வந்து தவாலாக கிறிஸ்பியாக நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆப்பிளை வந்து புதுசாக நறுக்கி அதை கொஞ்சமாக தண்ணியில் நல்லா குக் பண்ணி குக் பண்ணும்போது அதில் சின்னமன் ஸ்டிக் பட்டையை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு அது தண்ணியாக இருந்தால் அதில் கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் கார்ன்ஃப்ளவர் சோளமாக மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம அதை ஆட் பண்ணாமல் திக்காக இருந்தாலும் அதை அப்படியே நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம ப்ரெட்டில் வச்சுட்டு ஸ்டஃப் வச்சுட்டு அதை ரெண்டு ப்ரெட்டை வச்சு சாப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்டஃபிங் இது இல்லை நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வந்துட்டு இது தோசை இது வந்து ப்ரெட்டு மட்டும் இல்லை தோசையில் இல்லைனா நார்மலாக பன் ஜாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு கூட நம்ம பன்னில் சாப்பிட்லாம் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஆப்பிள் போடுறதுனால இது ரொம்ப ஒரு காலையில் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அவங்க அப்படியே கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபில்லிங் வச்சு குக் பண்ணி நம்ம கொடுத்தனா அவங்க லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஆப்பிள் ஃபில்டிங் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் ஒரு புதிய டிஷ்